Cuando escucháis la noticia de que una persona ha sido asesinada simplemente por, por defender sus ideas, o que mujeres y niños han sido abandonados en, en medio del mar, en una patera, o que se ha hecho un exterminio sistemático de especies animales solo por pura diversión, cuando escucháis estas noticias, no, no os preguntáis cómo puede ser que el ser humano, que hemos sido capaces de llegar a la luna, de explorar las profundidades del océano, de tener una sensibilidad estética que nos ha llevado a crear obras de arte maravillosas, ¿cómo puede ser que seamos también capaces de hacer tantas atrocidades? ¿Cómo podemos ser al mismo tiempo ángeles y demonios? Mi neto Dylan tiene dos años. Él no presta mucha atención a las noticias y no, está, no, no sigue la guerra de Ucrania ni le preocupa el cambio climático. Pero yo sí me preocupo por, por él. ¿Qué, ¿Qué futuro le espera? Yo soy psiquiatra y mi oficio es intentar aliviar los problemas emocionales de otros seres humanos. Pero soy un psiquiatra un poco raro. Eh, desde siempre pensé que para poder hacer bien mi trabajo necesitaba comprender estas paradojas de la naturaleza humana. Y por eso, hace ya mucho tiempo, contacté con especialistas, investigadores, y tuve mucha suerte, porque en vez de, de decirme, como pensaban algunos colegas míos, que estaba loco, pues decidieron colaborar conmigo. Y entonces pude formar un equipo multidisciplinar general de especialistas en genética, en antropología, en neurociencia, clínicos, para tratar de contestar a estas paradojas de la naturaleza humana que quiero compartir ahora con vosotros los resultados de todos estos años de, de investigación, sintetizándolo en cuatro perspectivas. La perspectiva de la genética, la del cerebro, la del de instinto social y la de la evolución cultural. Empecemos por la genética. Desde el punto de vista de la genética, somos idénticos al chimpancé en el 98,8%. La clave está, por supuesto, en ese 1,2% que nos hace humanos. A principios del siglo XXI vivíamos momentos apasionantes de la ciencia. En el 2001 se secuenció el germa humano y en el 2005 el del chimpancé. Por primera vez en la historia de la humanidad teníamos datos objetivos sobre lo que nos hacía humanos, lo que nos hacía diferentes. Y supimos en aquella época que eso, ese 1,2%, solo una par parte pequeña, se expresaba en el cerebro. Pero esos pocos genes eran fundamentales porque tenían funciones muy importantes en el crecimiento cerebral, en el neurodesarrollo o también en funciones como el lenguaje. A lo mejor algunos preguntáis, todo esto es muy interesante, Julio, pero ¿qué tiene que ver esto con la salud mental? Bueno, la hipótesis de trabajo, la que hemos estado funcionando y la que nos ha inspirado durante todos estos años es que el origen de los trastornos mentales graves tiene que ver con el precio que pagamos por el hecho de ser humanos y de haber llegado a nuestra complejidad cerebral. Si tomamos un niño de 5 años y le hacemos jugar con un chimpancé de una edad equivalente, solamente uno de esos dos primates podrá hablar de lo que está viendo, pero solamente el niño podrá tener trastornos del habla. Cada nueva función acarrea necesariamente una nueva disfunción. Nuestro grupo fue el primero en que investigó estos genes que nos hacen humanos en relación con el origen de la locura. Y si me preguntáis qué es lo más importante que podemos deducir en los estudios genómicos en los últimos 15 años, pues os diría dos cosas. Lo primero es que hoy sabemos que no tenemos genes para la esquizofrenia ni genes para la depresión, sino que hay un solapamiento de la vulnerabilidad genética a todos los trastornos mentales. Y lo segundo, y también muy importante, es que en realidad ese solapamiento también ocurre con factores normales de la personalidad. En otras palabras, que si fuéramos capaces de quitar las variantes genéticas de lo que nos lleva a la locura, quitaríamos también aspectos esenciales de lo que nos hace humanos, como la creatividad. Visto ya el factor genético, pasemos a la segunda perspectiva, la perspectiva cerebral. El cerebro humano es el más grande de todos los primates. Tenemos 86.000 millones de neuronas, pero no es solo una cuestión 
de tamaño y de número de neuronas. Las neuronas hablan entre sí por unas pequeñas descargas eléctricas que se llaman potenciales de acción, que se representan como, como los códigos de barra de los, de los productos del supermercado. Y claro, la pregunta clave es si realmente ese lenguaje de las neuronas es distinto en los primates que en los seres humanos. Y la respuesta que tenemos es que sí, el lenguaje básico es el mismo, pero las neuronas del primate son más aburridas. Las neuronas humanas hablan de cosas diferentes, tienen un patrón más variable. Esa variabilidad es la que nos da la posibilidad de responder de forma diferente a los estímulos nuevos del entorno. Pero esa misma variabilidad es la que nos hace más vulnerables a tener errores y problemas, como por ejemplo los problemas psiquiátricos. Dejadme poner un solo ejemplo. Todos vosotros escucháis voces. Eso es normal si hay gente que te habla. Lo que, lo que, no, lo que no es tan normal, que es lo que le pasa a algunos, a algunos pacientes que yo veo, es escuchar voces cuando no hay nadie. Bueno, pues nosotros con técnicas de neuroimagen hemos comprobado que escuchar que a las personas que escuchan voces cuando no hay nadie se debe a que ese lenguaje de las neuronas en las zonas de percepción auditiva está alterado, está en hipersincronía. Esto nos abre toda una nueva manera de entender las enfermedades mentales en el sentido como una alteración en ese lenguaje, en esa sincronía o asincronía de las neuronas. Visto ya el aspecto de la genética y el aspecto cerebral, el tercer aspecto es el distinto social. Si volvemos a la comparación del niño con el chimpancé, el 90% de los gestos que hace un niño desde que nace hasta el primer año es idéntico al del chimpancé. Sin embargo, hay algún gesto que es específico solamente de los seres humanos, que no tiene ningún otro primate. Y el más importante de ellos es señalar con el dedo. Señalar con el dedo es lo que, la base de nuestro instinto cooperativo. No tiene ningún significado para otros primates. Para nosotros significa que quieres algo, estás indicando una intención. Por supuesto que hay otros animales que también se coordinan e intentan mejorar con esta coordinación su supervivencia. Por ejemplo, hay eh, muchos tipos de peces que forman bancos y se mueren, mueven y se sincronizan de forma maravillosa para evitar los depredadores. Pero la sincronía que tenemos los humanos es una sincronía muy especial, que alcanza su máxima expresión en la sincronía de la madre con el niño. Esa sincronía que consiste en que el niño imita la sonrisa de la madre, le sigue con la mirada, pero no solo eso, también sincroniza su ritmo cardíaco. También, y lo más importante, sincroniza sus ondas cerebrales. Esta sincronía se mantiene también en los adultos. Y es muy fácil eh, de comprobar cuando ponemos, si pusiéramos aquí música a un ritmo, todos empezaríamos de alguna forma a tararearlo o movernos. Pero no necesitamos el baile o la música para sincronizarnos cerebralmente. Nuestro grupo de investigación, el que veis ahí en la foto, pues... Cuando estamos haciendo un proyecto en común, estamos sincronizados por el hecho de hacer una tarea cooperativa. Vosotros mismos, si ahora mismo estuvierais con un electrocefalograma y pudiéramos captar vuestras ondas cerebrales, estaríamos viendo que estáis sincronizados en las ondas gamma gracias a estar aquí ahora escuchando una charla TED. Visto ya el aspecto genético, el aspecto cerebral y el aspecto social, nos queda el último punto, la evolución cultural. En el 98,8% del tiempo que el ser humano ha estado en este planeta, lo hemos pasado como cazadores-recolectores, viviendo en pequeños grupos de no más de 50 individuos, donde los vínculos se hacían cara a cara. Pero esto cambió, y cambió en dos momentos que han sido revolucionarios. El primero con la revolución agrícola y el segundo relacionado con lo que veremos que es el antropoceno. La revolución agrícola ocurrió hace 10.000 años, y pasamos de vivir en comunidades, como decía, de 50 individuos a comunidades de cientos o miles de individuos. Era imposible conocerlos a todos. Teníamos que encontrar una forma de encontrar la cohesión de grupo. Y la forma fue la adherencia a los símbolos. Somos monos enamorados de símbolos. Matamos por una bandera, nos emocionamos con un himno o lloramos por un poema. Esta cohesión en los grandes grupos por los símbolos es la que explica todo lo que llamamos progreso y avance tecnológico. Pero tiene un lado oscuro. Tenemos una triste tendencia a un exceso de autoestima a los símbolos de nuestro propio grupo. Es decir, que nos sincronizamos no solamente 
en el baile y en la alegría de la música, sino también nos sincronizamos en el odio al que es diferente, al que consideramos el enemigo. El segundo paso importante que cambió nuestra forma de vincularnos empezó con la revolución industrial y muchos científicos están de acuerdo en de, mm, afirmar que los cambios que ha habido en los últimos 200 años justifican el hecho de que hablemos de una nueva era, el antropoceno, por el cambio climático y por la pérdida de biodiversidad. Pero dentro del antropoceno hay un momento fundamental que es hace solo 20 años cuando empezó la era digital. La era digital ya no solo eran unos pocos símbolos, ahora estamos bombardeados de símbolos y de peticiones de adherencia a grupos de Internet o a grupos de las redes sociales. Y la gran paradoja es que en este bombardeo, en esta era de la hipercomunicación, la peor epidemia que tenemos en este momento se llama soledad. La soledad que viven muchos jóvenes que se encierran en sus casas y pasan semanas, a veces meses, casos graves, años, sin salir conectados a la red. Y esta, este mecanismo también de saturación de mensajes virtuales es lo que lleva también a trastornos mentales. Nosotros comprobamos cómo el 25% de pacientes que habían sufrido un episodio psicótico, ese episodio había sido desencadenado por haber recibido un mensaje del móvil o un mensaje de Internet. Es decir, que en personas vulnerables, esta saturación de hipercomunicación puede llevar a la locura. Y todo esto me recuerda una frase del famoso biólogo Edward Wilson que dijo, el gran problema de la humanidad es el siguiente, tenemos emociones del paleolítico, instituciones medievales y tecnología de dioses. Repasados ya los aspectos genéticos, los aspectos cerebrales, los aspectos sociales y la evolución cultural, volvamos a la pregunta inicial, ¿cómo podemos ser al mismo tiempo ángeles y demonios? Y la respuesta es que somos primates equilibristas. Equilibristas en nuestra capacidad para compaginar dos habilidades esenciales, la habilidad de la creatividad individual y la no menos importante habilidad de cooperar en grupo. Esas dos habilidades son los que explican toda la naturaleza humana y nuestro enorme éxito evolutivo. Pero esas dos habilidades, cuando se pierde el equilibrio, es también la que son los ori el origen de nuestras mayores desdichas. ¿Qué futuro le espera a mi nieto Dylan? Bueno, me gustaría que eh, creciera aprendiendo a dosificar y a seleccionar la multitud de, de, de mensajes que le van a llegar de las redes sociales. Desearía que supiera crear relaciones cara a cara a la medida humana y también vínculos con el entorno y con el medio ambiente. Me encantaría, sobre todo, que se sincronizara con otros humanos sin perder su pensamiento original como individuo. Quiero pensar que en estos inicios del antropoceno, mi nieto de Irán y, y los de su generación oirán mejores noticias del mundo. Dejarme soñar con que en esta difícil tarea de preservar la originalidad individual y mantener la cooperación, ellos, nuestros nietos, serán mejores equilibristas de lo que fuimos nosotros. <risa>